KRT'den, Kültür TV'den mutlu akşamlar haber özele hoş geldiniz. Efendim 15 dakikalık gecikme için herkesten özür diliyoruz. Kobani olaylarını AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ile değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim Kobani olayları Türkiye'yi sarstı. Son bilgileri de kamuoyuyla paylaşayım. Önce izleyicilerimizi bilgilendirelim. Eylemlerle ilgili gelinen son aşamanın e, ne boyutta olduğunu e, aktaralım. Daha sonra değerlendirelim. Bugün İçişleri Bakanı Efkan Ala Ankara'da basın toplantısı düzenleyerek 3-4 günlük eylemlerin bilançosunu açıkladı. 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 351 kişinin yaralandığını, 2 polisimizin şehit olduğunu açıkladı. Sadece cana değil mala da verilen büyük zararlar var. Bu zararlarla ilgili rakamları da not aldım. Hemen hızlıca paylaştıktan sonra konuğumun yorumlarına geçeceğim. 212 okul binası, 67 emniyet binası, 25 kaymakamlık binası, 29 parti binası, çocuk yuvaları, Kızılay kan merkezleri, belediye binalarının da aralarında olduğu 780 binayla toplam 1113 bina yakıldı veya tahrip edildi. Ayrıca 1177 araç da kullanılamaz hale geldi ki bu araçların içerisinde polis araçları, ambulanslar, belediye otobüsleri de bulunuyor. Şiddet eylemlerine katılan 1024 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 58'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugün AK Parti sözcüsü Beşir Atalay da konuya ilişkin açıklamalar yaptı ve gözaltılar sürecek, tutuklamalar artacak dedi. Gözdağı verdi eylemcilere. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle gecikmeden dolayı ben de Kültür, Radyo, Kültür TV izleyicilerinden özür diliyorum. Esenyurt'taydım. AK Parti ilçe binamızı, ilçe başkanımızı ziyaret ettim. Ardından emniyet müdürlüğümüze giderek emniyet teşkilatımızın Esenyurt'taki olaylar karşısında gösterdikleri son derece duyarlı ve son derece saygın tutumlarından dolayı kendilerine tebrik ziyaretinde bulundum. Gayretlerinden dolayı teşekkür ettim. Çünkü Esenyurt'ta son derece kritik bir gece yaşandı. Evet. Ve orada emniyet güçlerimiz müthiş bir, müthiş bir gayretle Son derece dikkatli davranarak o süreci iyi yönettiler. Tabii ki yakın zamanda, yakın günler içerisinde Kobani'deki gelişmeleri çözüm sürecinin şantajı haline getirerek vatandaşlarımıza sokağa çıkın çağrısı yapan asli vazifeleri siyaset yapmak olan, siyasetin sandıkta yapılacağını bilmesi gereken iki siyasi partinin yetkilisi Umarım biraz önce sizin de haber olarak vatandaşlarımızla paylaştığımız sonuçları başlarını iki ellerinin arasına alıp biz ne yaptık da böyle bir büyük cana, mala gelen zarara müsebbip olduk diye herhalde düşünürler. İki parti dediğiniz biri HDP, Birisi HDP diğeri... diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP'nin de mi payı var? Tabii ki Genel Başkan ilk günden itibaren... Sokağa çıkın çağrısı yapanlardan birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Halk Partisi'nin yetkilisi, diğeri de EDP'nin yetkilisi. Dolayısıyla Kobani üzerinden çözüm sürecini şantajlayarak, Kobani üzerinden çözüm sürecini şantajlattırarak birileri bize Türklerle Kürtlerin stratejik ittifakının güncellenmesine engel olmak istiyor. Asıl problem şu, AK Parti iktidarına ve çözüm sürecinin mimarı olan Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin 30 yıldır tutsak edilmek istendiği çözüm e, terörden kurtularak bir coğrafya aklıyla Türk, Kürtlerle ittifakımızı güncellemenin adı olan çözüm sürecini sonucuna ulaşmamıza engel olmak istiyorlar. Ama yani Kürtlerle sürecini... Kürtlerle Türklerin ittifak etmesini engellemek istiyorlar. Kim engellemek istiyor sorusunu? Kim engellemek çok istiyor? Herhalde HDP bu coğrafyada, değil. Bu coğrafyada Birinci Dünya Savaşı devam etmektedir. Birinci Dünya Savaşı bitmemiştir. Şu anda yer kürede siyasal sıkıntıların Silahlı çatışmaya dönüştüğü yer neresi? Bizim büyük Osmanlı coğrafyamız. Ve hatta dün bizim eyaletimiz olan yerler. Basra eyaleti gibi. Bağdat, Şam. Bağdat, Ali. Şam. Yani akrabalarımızın olduğu, 
akrabalarımızın olduğu bu coğrafyada bir büyük mücadele devam ediyor. Bu mücadelenin adı ne? Coğrafyanın yeniden şekillenmesi üzerine üzerine küresel sistemin küresel sistemin asli unsurlarından bir kanat bu coğrafyanın yeniden şekillenmesi noktasında irade koyuyor. Bir kanat da direniyor. Kim direniyor? Saykıs Pikot anlaşmasıyla coğrafyayı zoraki bir ulus devletleşme sürecine sokan yapının kurduğu düzen çöktü. Bu düzen yok artık. Çünkü bu düzenin siyasal kodları, kültürel kodları yani Fransız aydınlanmacılığına dayalı ulus devlet kültürü bu coğrafyada tutmadı. Türkiye'de dahil mi bu çökme? Türkiye'de dahil. Tutmadı. Bu bu model tutmadı. Çünkü bu model zorlama bir modeldi. Yani çizilen sınırlara bakın 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ve o sınırların içerisinde inşa edilen devletlerin devlet olabilme kültürlerine bakın. Bu kültürlerin hiçbirisi sokakta karşılığını bulmadı. Evet, hepsi sorun yaşadı. Yani Irak bir diktatörlükler süreci, Suriye bir diktatörlükler süreci ve beraberindeki tüm coğrafya bir diktatör efendilerine kölelik yapan diktatörler üzerinden zoraki bir zoraki bir dönüşüme dönüşüme zorlandılar ve bu tutmadı. Bu tutmayışın sonucunu yaşıyoruz aslında. Ve Birinci Dünya Savaşı sonrası bu coğrafyadaki düzen kurucuların kurduğu düzen İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu coğrafyada artık dünya sisteminin amiral gemisi benim diyen ve dünya düzenini şekillendirmedeki başat oyuncu, başat oyuncu ABD, ABD tarafından kabul edilmeyip yeni bir şekillendirme mücadelesine birlikte tanıklık ediyoruz. O zaman birileri bir kez daha oyun kurmak istiyor Orta Doğu'da. E şüphesiz bir yani kez ya daha. Yani Birinci Dünya olacaklar. Savaşı'nın sonunda kurulan oyun bitti, tükendi. Yerine yenisini Şimdi yine aynı, yeni güçler bir, aynı güçler kurmak istiyor. Kendi içinde bu coğrafyayı bir çatışma alanına çevirerek kendi içlerindeki çatışmayı, kendi siyasi egemenliklerinin, iktisadi egemenliklerinin kendi çatışma alanını Müslümanların kanı üzerinden gerçekleştiriyorlar. Asıl acı olan bu zaten. Peki diyorsunuz ki Fransız aydınlanmasından örnek alınan ulus devlet modeli bu coğrafyada çökmüştür. Zaten bu yanlış bir projeydi. Peki ulus devlet modeli çöktüyse yerine koyabileceğimiz sistem hangisi olmalı sorusunu soracağım. İkincisi çözüm süreci tam da bu yerine koymak istediğimiz sistemle bağlantılı, alakalı, ilişkili bir süreç mi? Çözüm süreci. Yani Kürtlerle kurulacak olan sizin tabirinizle Birinci stratejik Dünya Savaşı, ittifak. Birinci Dünya Savaşı'nda bu coğrafyada Araplar tasnif edildi. Ve cetvelle birbirinden ayrıldılar. Kürtler tasnif edildi. Sistemin dışında kalan cetvelle halklar bunlar. Cetvelle birbirinden ayırdılar. Evet. Birinci Dünya Savaşı'ndaki bütün kurgu petrol esaslı yani enerji esaslı bir stratejiydi. Enerjinin batıya transferi, enerjinin enerji yollarının kontrolü, enerji bölgelerinin hakimiyeti, enerji bölgelerindeki hakimiyetin kendi zenginliklerinin güçlenmesinin kaynağı olma esaslıydı. Ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın hızlı iktisadi yükselişi, Beraberinde sanayi devrimi ve hızlı iktisadi yükselişi enerji ihtiyacını ortaya çıkardı. Enerji ihtiyacı doğal olarak Amerika'nın uluslararası ilişkilerdeki stratejisini, dışa dönük stratejisinin de merkezine enerjiyi koydurdu. Enerji bölgelerini. Dolayısıyla 1920'li yıllarda bu coğrafyayı çizenlerin enerji stratejisiyle oyuna Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra giren ABD'nin enerji stratejisi birbiriyle karşı karşıya gelmeye başladı. Ve bu bir müddet sonra siyasi mücadeleye dönüştü ve bu bir siyasi mücadelenin 
bugün sonuna doğru geliyoruz. Yani Kürtleri bölen, Arapları bölen, Türkiye'yi batıya batıya tutsak edip, batıya tutsak edip Türkiye'nin kendi doğal haritasıyla ilgilenmemeyi Lozan'da esas haline getiren aklın ürettiği modelin sonuna geldik. Bu model çünkü barış getirmedi. Yani bu model bu model kardeşlikleri berhava etti. Bu model bu model terörü bu coğrafyaya bu coğrafyayı teröre tutsak etti. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktanın noktanın ana damarlarından birisi şudur. 1980'li yılların ardından Türkiye'de terör örgütüyle yapılmak istenen yapılmak istenenlerin başında Türklerle Kürtlerin ümmet bilinci içerisindeki içindeki ittifakını yok edip batıdaki pozitivist Türk kavramının karşılığına doğuda pozitivist bir Kürt kavramını koyup duygusal bağ birbiriyle duygusal bağ kopmuş kopmuş bir Türkler ve Kürtler inşa etmek istediler. Bunu batıda iddiaçılık üzerine yaptılar. Evet. İddiaçılık üzerine doğuda da aslında terör örgütü üzerinden yapma yolunda teröre tutsak ettiler. Ki bazı gibi rejimler de bunu yaptı. Yani, yani merkezi yönetim Yani Suriye'de yaptığını, evet. Irak'ta yaptığını aslında terör Türkiye'de. örgütü Türkiye'de evet. yapmak istedi. Dolayısıyla burada bunu görmemiz evet. lazım. Şimdi kısa bir ara vereceğim. Aradan sonra devam edelim. Güzel e, bir sohbet oluyor. Efendim bir dakika sonra buradayız. Haber özel devam ediyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ile birlikteyiz. 100 yıl önce sınırlar çizerek akrabaları ve kardeşleri birbirinden ayıran güçler bugün yeniden sahneye çıktı ve 100 yıl önce oynadıkları oyunu tekrar Orta Doğu'da oynamak istiyorlar. Anladığımız bu ve çözüm süreciyle de doğrudan ilişkide olan bir kaos ortamının içindeyiz. Bugün çözüm süreci bu yaşanan Kobani protestoları nedeniyle darbe aldı. Diyenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güzel bir yanıtı oldu. Trabzon'da katıldığı toplu açılış töreninde çözüm süreciyle ilgili Erdoğan elimi bedenimi canımı koydum ne pahasına olursa olsun barış ve huzur için son nefesime kadar mücadele etmeye devam edeceğim dedi. Yani süreçte bir geri adım bir geriye dönüş bir duraklama yok. Devletin en tepesindeki isim canımın pahasına Barış ve huzur için mücadele edeceğim dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir kere bu çözüm sürecinden öte bir stratejik ittifakın yenilenmesidir. Tarihin kavşak noktaları vardır. Tarihin kritik kavşak noktalarında hep Türklerle Kürtler aynı yerde durmuşlardır. Çünkü bu coğrafyada Türkler ve Kürtlerin varlığı birbirleriyle yan yana durmaktan geçmiştir hep. Türklerle Kürtlerin varlığı kritik noktalarda hep birbirleriyle yan yana durmaktan geçmiştir. 1071 Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasında bir kritik eşiktir. Türklerle Kürtler yan yanadır. Son derece bizim tarihimizde çok stratejik bir önemi olan bir çaldıran süreci vardır. 500. yılını kutladık. Evet. 1514 Çandıran Savaşı. Bu savaşın öncesinde Safevi Hanedanlığı'nın despotizmine itiraz eden Kürt aydınları ve Kürt bilge adamları Yavuz'a biat etmişlerdir. Ve Yavuz'la İdris'i Bitlis'i arasındaki ittifakın ilanı olan, ilanı olan o süreç, Bizim bugünümüze de ışık tutmaktadır. Çünkü Yavuz'a kadar devlet hep batıya doğru yürümeyi esas almıştır. Yavuz'la birlikte bizim bu topraklardaki bekamızda Kürt kardeşlerimizi, birlikteliğimizi cihana ifade ederek biz bu topraklarda doğunun ve batının devleti olmuşuzdur. Ve güneye doğru giden doğuyu 
doğuyu sırtını sağlama alan güneyde Mısır'a kadar Mercidabık zaferiyle Mısır'a kadar alan ve de o tarihten itibaren İslam ümmeti için son derece kritik olan hilafeti Abbasilerden alıp İstanbul'a getiren Yavuz'la aslında bizim bugün de Kürt kardeşlerimize nasıl bakmamız gerektiği noktasındaki bir kritik eşiktir. Ardından Abdülhamit Han süreci vardır. Ardından İstiklal Savaşı süreci vardır. Cumhuriyetin kuruluşu vardır. Bütün bu süreçlerde, bütün bu süreçlerde Müslüman kimliğini, Müslüman kimliği şemsiyesi altında Kürtlerle Türkler hep birbirlerinin stratejik müttefiki olmuşlardır. Sadece bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün Lozan'a giderken Meclisi Mebusan'da kabul ettiği misak-ı milli sınırlarında aslında Kürt kardeşlerimizin bölünmüşlüğü yoktu. Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi dediğimiz o bölgedeki Kürt kardeşlerimizin tamamı misak-ı millinin sınırları içerisindeydi. Bir akıl, bir akıl o günden bugünleri görerek, bu hesapları yaparak suni çizgilerle akrabalığı ve kardeşlikleri bölerek, bölerek bu coğrafyanın, bu coğrafyanın merkezine bir büyük ateşi bırakmışlardı aslında. Bu sürecin tutmayacağını onlar da görüyorlardı. Ama hedef problemler üzerinden coğrafyamızı kontrol, ülkelerin kontrolünü kontrolünü esas almak olduğu için bunu bilerek yaptılar. Kendi kendi egemenliklerinin bu coğrafyadaki evet. devamı <gülüyor> adına. Peki tek parti döneminde Türkiye'de Türklerle Kürtler arasında derin bir ayrılık yaşanmadı mı? Tabii ki tek parti döneminde. Yani, yani CHP daha tek parti dönemini... İttihat Terakki'nin vilayeti şarkıya politikalarından itibaren evet. Türkiye'de hep bir ötekileştirme stratejisi güdülmüştür. Yani çünkü bir ilişki çünkü gibi. Cumhuriyet sonrası 1930'lu yıllardan itibaren Ankara'da egemen olan akıl, aklın tarif ettiği Türkiye ile Anadolu'nun tarif ettiği Türkiye hiçbir zaman birbiriyle örtüşmedi. Türkiye hep Ankara'da ulus devlet anlayışına dağılı, ulus milliyetçiliğine dayalı, Cumhuriyet'in içerisine Fransız aydınlanmacılığı ile uluslararası ilişkilerde Londra, Tel Aviv aksi üzerinden şekillendiren akıl, akılın tarif ettiği Türkiye ile Anadolu'nun doğal Türkiye tarifi örtüşmedi. Hep bu ikisinin arasındaki mücadeleyle Anadolu'nun tarif ettiği Türkiye'de Kürtlerle Türklerin ittifakı vardı. Müslüman kimliği şemsiyesi altında ittifakı vardı. İttifa. Ama o ulus milliyetçiliğini esas alan, Fransız aydınlanmacılığını esas alan Ankara'nın tarif ettiğinde ise Kürtler bir ötekiydi. Ancak ancak kültürel olarak nasıl Türkleri o ulus milliyetçiliğinin esas alan pozitivizme dayalı, sosyal darwinizme dayalı benzetmeye benzetmeye nasıl Türklerin bir kanadı uyup uyup nasıl aynı şekilde Kürtlerin bir kanadı uyup bir elitizm elitizm esaslı bir Ankara inşa edildiyse onun dışında kalan Türklerin hepsi ötekiydi. Onun dışında kalan Türklerin de hepsi ötekiydi. Ötekileştirme sadece Kürtler üzerinde olmamıştır. Ötekileştirme dini hassasiyeti bu topraklardaki millet kimliğimizin inşasındaki dini hassasiyeti koruyan kim varsa öteki haline getirilmiştir. Kürtlerle etnik bir kimlik üzerinden ayrıştırma ise üzerine konulmuştur. Üzerine ta iddia terakki politikalarından bu yana bu devam etmiştir. Şimdi Dolayısıyla çözüm süreci, çözüm süreci bu çözüm problemle süreci, ilişkinin düzeltilmesi onarılması Recep mı? Tayyip Erdoğan <gülüyor> liderliğinde çözüm sürecinin çözüm süreci çözüm sürecinin ötesinde bir duruştur. Yani çözüm süreci bu bölgesel bir Türkiye'nin Kürt politikasını ifade etmektir. ifade etmektedir. Dolayısıyla çözüm sürecine sadece biz kendi sınırlarımız içerisinde 30 yıldır teröre, teröre tutsak edilmiş bir Türkiye'den barışa barışa dönen bir Türkiye'yi kastetmiyoruz. Beraberinde işte Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimiyle Türkiye'nin ilişkilerini görüyoruz. İşte Kobani'de yaşanan 
dramın ardından insani yardım boyutunda Türkiye'nin sınırlarını açarak oradaki Kürt kardeşlerimize, öte taraftaki ezidik insanımıza sahip çıkma noktasındaki duruşumuz aslında bizim bölgeye nasıl baktığımızın ifadesidir. Burada şunu engellemek istiyorlar. Engellemek istedikleri, yapmak istedikleri şudur. Türklerle Kürtler bir araya gelmesin. Hayır biz de diyoruz ki Kürtlerle Türkler bir aradadır. Bir arada olmaya da bu coğrafya merkezi devam edecektir. Çünkü bizim bakış açımız bölgeseldir. İçeride Kobani, Kobani'de yaşananların çözüm sürecine bir şantaj unsuru olarak kullanılması ise kullanılması ise CHP'nin ve HDP'nin siyaseten iflasıdır. Hatta daha ileri giderek söylüyorum PKK terör örgütünün iflasıdır. PKK terör örgütü kamikaze yapmıştır ve iflas etmiştir bu süreçte. Yani Türkiye'nin devlet başkanımızın bu konudaki duyarlılığı ve kararlılığının karşısında Türkiye'de terör örgütünün birilerinin adına bu çözümü nasıl berhava etmek istediğinin ispatı olmuştur son eylemde. Evet. Bakın şu anda PKK terör örgütünün bir kanadı Esed'in yanında Esed'in yanında Suriye'deki mazlum insanların üzerine kurşun sıkmaya devam etmekte Suriye'de katliama devam etmektedir. Evet. Efendim şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da bir konuşma yapıyormuş. Çok kısa bir kulak verelim Erdoğan'a. Hem yapacağı açıklamaları da burada sıcağı sıcağına değerlendirme fırsatı. Evet Erdoğan'a kulak verdik. Efendim devam edelim çözüm sürecinin önemini anlatıyordunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı her konuşmada çözüm süreci deki kararlılığını gösteriyor. Bu süreçten geriye dönüş olmadığını vatandaşlara anlatıp e, içini rahatlatıyor ama e, Kobani eylemleri Türkiye'deki atmosferi değiştirdi. Bugün e, bu bilgiyi de aktarayım. E, HDP, DTK ve DBP'den, Demokratik Bölgeler Partisi'nden ortak bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada sağduyu mesajları verildi. Karşılıklı şiddetin bir an önce durması, e, birbirine karşı şiddete başvurulmaması... Bingöl'deki o hain saldırının tüm taraflarıyla soruşturulması ve tansiyonu düşürecek mesajların verilmesi gibi talepler e, iletildi ortak açıklamada. Ayrıca açıklamada dikkatimi çeken bir husus da var. E, HDP de bu olayların provokasyon olduğunu söylüyor. Siz de provokasyon olduğunu söylüyorsunuz. Açıklamada şu ifade kullanılıyor. Halkın sokağa çıkmasını bekleyen ve daha önceden hazırlığını yaparak pusuya yatan mekanizmalar... Bu ortamı fırsat bilerek ciddi bir iç çatışma yaratmak istemektedir. Bunların kim olduğunu somut olarak bilmiyoruz. Provokasyonu yapanların çözüm sürecinin yükünü omzunda taşıyanlar olmadığı kesindir. Yani çözüm sürecinin yükünü omzunda taşıyan ve çözüm sürecinin aktörü olan iki güç var. Bunlardan biri hükümet, diğeri de HDP, PKK, KCK dediğimiz güçler. Bunlar değil diyor provokasyonu yapan. Bunların dışında birileri ortalığı karıştırıyor, pusula yatıyor diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem bu ortak açıklamayı Keşke hem de çözüm süreci... bu cümleleri pazartesi günü akşamı söylemiş olsalardı. Keşke sokağa çıkın cümlelerin cümlelerinin ağızdan çıktığında çıkmadan önce... Böyle bir fark edişi fark etselerdi de o açıklamaları yapmamış olsalardı. Dolayısıyla HDP'nin böyle bir sağduyu çağrısı yapması tabii ki son derece kıymetli. Çünkü siyaset sokakta vandalizm üzerinden yapılmaz. Son 3 gündür, gündür İstanbul'un ve Türkiye'nin birçok ilinde yapılmak istenen, yapılmak istenen aslında Gezi'nin 17 Aralık'ın 3. versiyonudur. Yani Gezi'de 17 Aralık'ta evet, yapılamayan Koban eylemleriyle Gezi Koban eylemlerini marifet söyledim. Marifet kabul ederek, ma mazeret kabul ederek bir 3. denemedir. Bu da başarılı olmayacaktır. Ve Bingöl'deki iki tane emniyet mensubu şehidimizin, emniyet müdürümüzün Yaralandığı hadise ise son derece karanlık bir eylemdir. Karanlık bir eylem şeklidir. Bunun sizce HDP'lilerle PKK'yla falan ilgisi var mı? Bu sorunun cevabının benim verme şansım yok. Dolayısıyla bu sorunun cevabını soruşturmayı yürütenler verecektir. Ben siyasi okumamı yaptığımda Bingöl son derece kritik bir ildir. Türkiye'de 
merkezinde özellikle hiçbir zaman devletle millet arasında makasın açılmadığı bir ildir. Bu ilin emniyet müdürünün seçilmesi hatta muhtelif muhtelif bilgiler üzerinden devletin güvenlik güçlerine yönelik saldırılarının bu tip saldırılarının yoğunlaştırılacağının psikolojik operasyonunun yapılması aslında Türk-Kürt kardeşliğini istemeyen istemeyen bu asırlardır bir ve beraber olan bu ittifakın güncellenmesini istemeyen Türkleri Kürtleri Türklerden ayırarak bu coğrafyada bu coğrafyada onları bir yok oluşa tutsak iste, etmek isteyen güçlerin güçlerin operasyonlarının yansımasıdır bu. Dolayısıyla bu şekilde bir sağduyu çağrısını önemsiyoruz. Önemsiyoruz. Burada Gezi'deki aklı görmeliyiz. Ne istedi Gezi'deki akıl? Türkiye'nin 2023 hedeflerinin yok edilmesini istendi. 17 Aralık bu Gezi'nin devamıydı. Ve şimdi 17 Aralık aklı, arkadaki akıl, Türkiye'de bu gelişmeleri, bu gelişmeleri bir kaosa, kaos fotoğrafı içerisinde verip istikrar Türkiye'yi istikrarsızlaştırma talebini yüksek sesle ifade etmektedir. Yani bu toplumda olup biten vandalizmden neredeyse mutlu olmuşçasına, keyif almışçasına, Türkiye'nin bir kaos ortamına, ortamına mahkum olmasını neredeyse aman bir arada bir üslupla, bir değerlendirmeyle yapılmak istenen şudur. Hedef Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye bu coğrafyada olup biten gelişmelerde masada biz de varız demektedir. Ve Türkiye'nin de tezleri var demektedir. Ve tezlerinde ısrarlı olmaktadır. Bu küresel sistem için alışa gelmiş bir şey değildi. O nedenle Türkiye'nin terör meselesini bitireceğim. Bölgesel bir Bölgesel bir bakış açısıyla bu coğrafyadaki Kürt kardeşlerimizle ittifakımızı güncelleyeceğim diyen bir Türkiye alışa gelmiş bir Türkiye değildi. Rahmetli Özal bu anlamda o dönem içerisinde bir Türkiye ile ilgili bir takım ayağa kalkışlar ifade etti ve bedelini ağır ödedi. Geçmişte bu bedeli Menderes de ödemişti. Rahmetli Erbakan da ödedi. Daha geride gittiğimizde Mustafa Kemal de bir büyük iddianın adıydı. O da ona da ya da daha geriye gidip Abdülhamit'e Abdülhamit e, dolayısıyla olaylara bir tarihi bütünlük içerisinde bakmalıyız. Türkiye ne diyor? Kürtler benim kardeşimdir diyor. Kardeşimdir diyor ve benim onlarla ittifakımın önüne kimse geçemez diyor. Ben içeride demokrasi çıtasını daha da yükselterek özgürlük özgürlük alanlarını daha da genişle ki attığı adımlarla Türkiye'nin kardeşliği güçlendi mi, güçsüzlendi mi? İşte bu gün bakın demokratikleşme adımlarıyla bize Kürt bizim Kürt meselemiz yoktur. Türklerin Kürtlerle meselesi yoktur. Altını çizerek söylüyorum. Bize Kürt meselesi diye tarif edilen Kürt meselesi diye bizim bir meselemiz yoktur. Sadece Kürtleri ve Türklerinin birbirine mesele haline getirilme talebi vardır. Bu coğrafyada birbiriyle akrabalığı olan, iş ortaklığı olan Aynı siyasi partilerde siyaset yapan, aynı topraklarda aynı havayı sulayan, sulayan. Bugün bakınız son 3 gündür bu vandal eylemlerin hiçbirisinde halk yoktur. Hiçbirisinde. Marjinal örgütler mi işin içinde? Hiçbirisinde halk yoktur. Sadece küçük grupların, küçük grupların terörize edilmiş, vandallaşmış küçük grupların devlete karşı devlete karşı güç denemesidir. Yani ve bu noktada Buradan ben sizin aracılığınızla emniyet güçlerimizi duyarlı, tutarlı, sabırlı ve metanet dolu, metanet dolu duruşlarından dolayı da tebrik ediyorum. Onlar bilmeliler ki bu milletin duaları onlarla beraber ve bu eylemlerde ölen ailelerin hepsi bu toprakların insanı. Tabii ki gönül ister ki bir tane insanımızın burnu dahi kanamasın. Çünkü o insanlar, o insanlar... Hangi hedeflere, Türkiye aleyhinde hedeflere hizmet ettiklerinin farkında değiller. Bu topraklarda AK Parti Türkiye'yi demokratikleştirdi. Demokratikleştirdi. Kan durdu. 18 aydır 
son eylemler hariç insanların önüne şehit cenazesi gelmiyor. İşte iki tane emniyet mensubumuz şehit oldu. O eşin, o yavrunun, o anne babanın acısını neyle ölçeceksiniz? Neyle giderebilirsiniz? Neyle giderebilirsiniz? Dolayısıyla AK Parti iktidarıyla kan ve gözyaşının durmasından kim rahatsız oldu? Rahatsız olanlar bir. Bir. Bu coğrafyayı 100 yıl evvel şekillendirenler rahatsız oldu. Çünkü terör örgütünün terör örgütünün aklını dizayn edenler bu to- ayakları bu topraklara basmıyor. Ve bugün terör örgütü de kendi içinde kendi içinde birbirleriyle tenakuz içerisinde. İşte bir taraftan HDP sokağa inin çağrısı yapıyor. Sonra aman sokağa inmeyin diyor. Öbür taraftan İmralı bir yerde duruyor. Kandil'in bir kanadı bir yerde duruyor. Bir kanadı gidip Esad'ın yanında herkesin karışık. Herkesin yani Bocalan anlamda... diyalog çağrısı yaptı. HDP lideri Selahattin Demirtaş Atatürk büslerini kırıp Türk bayrağı yakanlara soytarılar dedi. Ee, ama işte kitlede Demirtaş'ın çok da söylediklerini dinleyen, e, dikkate alan bir kitle değil vesaire. Biraz karışık bir Dolayısıyla var. burada şuna dikkat etmemiz lazım. Biz 77 milyonla bir ve bütünüz. Bir, iki, bu coğrafyanın her noktasıyla bir ve bütünüz. Bizi birbirimizden ayırmak isteyen her şeye karşı kardeşlik tavrı içerisinde bizim duruşumuz olmalı. Evet. Bu coğrafyada bu coğrafyada Türklerle Kürtlerin kaderi birdir. Her zaman söylüyorum. Türklerle Arapların kaderi birdir. Bu coğrafyada Balkanlardan Basra Körfezi'ne kadar, Balkanlardan Urumçi'ye kadar kaderi bir olan bir topluluğu sınırlarımız ayrılabilir fiziken ama gönül ve akıl aleminde, ruh aleminde biz bir ve bütünüz. Bu birlik ve bütünlüğümüzü, birlik ve bütünlüğümüzü güçlendirecek söylemlere ihtiyacımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürekli Türkiye'yi uluslararası bir takım güçlere jurnalleyen bu tavrı aslında yerli olmayan bir akılla Cumhuriyet Halk Partisi'nin şekillendirildiğinin en önemli özelliğidir. Evet. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yaparak şunu şuna hizmet etmektedirler. Recep Tayyip Erdoğan kimdir? Çok net söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin milli duruşunun adıdır. Ayakları İstanbul'a basan, ayakları Medine'ye basan, ayakları Saraybosna'ya basan, ayakları Diyarbakır'a basanların ruhlarını orada şekillendirenlerin duruşunun adıdır. Ona karşı duruşların ona karşı duruşların biz tarihten de tanıyoruz bu duruşları. Bu duruşların ne demek olduğunu, ona karşı söylemlerin hangi adreslerden şekillendirildiğini biz iyi biliyoruz. Ama yani Erdoğan'a da karşı olmak vatan haini Elbette gibi de değil. anlatmıyor biz, mu? Siyaset yapıyor herkes ya. Biz, herkes biz Erdoğan'a insanların, karşı bakınız, olabilir yani. Biz düşüncelerine karşı olma hakkı elbette vardır. Siyaset yapıyoruz. Yani Erdoğan'a karşı olmak gayrimilliymiş gibi de anlatırsak ben, sanki yanlış yaparız. Ben Erdoğan'ın yani. durduğu yerin milli duruş olduğunu ifade eder. Elbette insanların karşı düşünceleri vardır saygı duyarım. Aleyhte düşünceleri vardır saygı duyarım. Ama ben Erdoğan'ın durduğu yeri durduğu yerin ne olduğunu anlatmakla da mükellefim. Diyemem ki insanımızın, her insanımızın tercihine saygımız var. Her insanımızın siyasal düşüncesine ve duruşuna saygımız var. Ben tepedeki akıldan bahsediyorum. Sokaktaki vatandaşlarımızın samimi hislerine, samimi duruş ve düşüncelerine saygı duyarım ben. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunun bugün ne diyor? Suriye ile ilgili bir tavır geliştiriyor ve tavrında Türkiye adına ısrarla duruyor. Çözüm süreci ile ilgili ısrarla kararlılığını ifade ediyor. Bu bizi geleceğe taşıyacak bir duruştur. Evet. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ama ara vermeden önce ben sorumu sorayım hem de biraz da bilgi paylaşayım. Bugün e, Kürtler diyor ki bizim bu eylem, eylemleri sonlandırmamız için Türkiye'nin yapması gereken tek bir şey var. O da bir yardım koridorunu açması. Bu yardım koridorundan uluslararası güçlerin Suriye'nin kuzeyindeki PYD'ye silah, ağır silah, işte e, insani malzeme, işte çelik yelek gibi savaş malzemelerini sokması. Türkiye'de tampon bölge üzerinde duruyor. Güvenli bölge diye de tabir edebileceğimiz bir sistem kurarak oradaki halkın güvenliğini sağlamak istiyor. Tampon bölgeye Amerika sıcak bakmıyor çünkü eğer tampon bölge kurulursa 
tampon bölge içinde yaşayanların da birbiriyle çatışma riskinin olabileceğini söylüyor. Homojen bir yapı olmayacak tampon bölgenin içinde. Ayrıca tampon bölge kurulursa koalisyon güçlerine yönelik Esad tarafından gelebilecek saldırılar koalisyon güçlerinin hedefini genişletebilir diyorlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün önceliği IŞİD'i yok etmek, Esad'ı yok etmek değil. O yüzden bu tartışmaların içinde Amerika kendini biraz uzak tuttu. Şimdi kısa bir ara vereceğim. Aradan sonra Kürtlerin yardım koridoru talebine hükümet niye olumlu yanıt vermiyor bunu soracağım. Yani sizin çekinceleriniz ne hükümet olarak? Niye böyle bir talebi bir türlü hayata geçirmediniz? Kısa bir ara aradan sonra bu sorumun yanıtını AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk verecek. Haber özele devam ediyoruz. Sayın Külünk, tampon bölge ve yardım koridoru tartışmaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hükümet niye yardım koridorunu açmıyor? Koba niye? Gönül ister ki bu coğrafyada bu çatışmaların hiçbirisi olmasın. Çünkü bu coğrafya bunu hak etmiyor. Ama şu soruyu sormalıyız. Bu coğrafyada neden bunlar oluyor? Daha öte bir soru sormalıyız. İslam dünyası neden bu halde? Yani enerji jeopolitiğinin merkezinde olan Dünyanın enerji kaynaklarının %65-70'inin vücut bulduğu bu coğrafya, sahip olduğu enerji kaynaklarıyla batıda zenginlik, demokrasi, özgürlük üretirken, neden kendi coğrafyasında hala tarım toplumuyla sanayi toplumunun arasında dahi sıkışmamış? Daha o aşamaya bile geçilmemiş. Tabii. Evet. Demokrasiyle buluşmamış. Hukukla buluşmamış. Feodalizmin, derebeyliğin diktatörlüğe dönüştüğü ve batıdaki efendilerine köleliğe dönüştüğü bu coğrafya neden bu acıları yaşıyor? Yemen'de, Lübnan'da, Ürdün'de ve neden bu coğrafyanın kırılganlıkları, küresel güçlerin çatışma için çatışma için manipülasyon aracı haline geliyor? Bu soruyu hep birlikte sormalıyız kendimize. Yani biz Kobani'ye neden yardım koridoru açılmıyor sorarken Esad 200 bin üzerinde kendi insanını varil bombalarıyla, kimyasal silahla yok ederken, 7 milyona yakın insanını göçe zorlamışken, Irak'ta Maliki yönetimi, Maliki yönetimi, Irak'ın güneyini neredeyse İran'la bütünleşik bir vaziyette bir mezhebik devlete dönüştürme noktasında ortaya kararlılık koyarken ya da Petrol egemenlerinin bu coğrafyanın kaynaklarını bir takım batı başkentlerinde kendi finansal egemenlikleri için güçe dönüştürürken bu coğrafyanın mazlumlarının kaderi ne zaman değişecek? Bu coğrafyanın mazlumlarının kaderinin dönüşmesinin kritik eşiği Türkiye tecrübesidir. Türkiye'nin güçlü oluşundan geçmektedir. Önce Türkiye'nin içeride bütün problemlerini, bütün problemlerini çözmüş İktisadi anlamda güçlü, siyasi anlamda güçlü bir ülke olmasıdır. Son 12 yılda Türkiye'nin kat ettiği mesafe bu anlamda Cumhuriyet Projesi'nin Cumhuriyet Projesi'nin aslında tarif ettiği Türkiye'nin geldiği noktadır. Cumhuriyet Projesi'nin Cumhuriyet Projesi'nin ele geçiren güçler Türkiye'yi Türkiye'yi az gelişmişliğe az gelişmişliğe tutsak eden milletiyle kavgalı bir Ankara inşa etmişken, AK Parti iktidarıyla Menderes Özal çizgisinin milletli Ankara, millet merkezli Ankara projesiyle bugün Türkiye'nin 12 yılda nereden geldiği sadece Türkiye için değil, bütün insanlık için son derece kritik bir özen tablosudur. Önemli bir özen tablosudur. Dolayısıyla biz Kobani'yi konuşuyoruz. Oysa daha ötede bir şekillenme var. Biz Kuzey Irak'ı konuşuyoruz. Daha ötede işte eski Amerikan Savunma Bakanı 30 yıllık bir bu şu demektir. Bahsi geçen terör örgütü üzerinden şunu söylenmektedir. Bu coğrafyada 30 yıl daha bu sıkıntılar devam edecek demektedir. Neden? Bu coğrafyanın şekillenmesi yani yani Amerika Rusya aksında bu coğrafyanın 
altını çizerek söylüyorum. Washington Moskova aksında bu coğrafyanın şekillenmesi 30 yıl daha devam edecek demektedir lisan halli. Evet. Buna da bu coğrafyada Avrupa'nın belli güçlerinin itirazları var. İngiltere her zaman aynı yerde durmuyor. Almanya aynı yerde durmuyor. Fransa işte tampon bölgede bizim yanımızda Destekleri dururken Amerika de. Amerika bizim önceliğimiz önceliğimiz tampon bölge değil petrol rafineleri diyor. İşte terör örgütünü vururken bahsi geçen ağırlıklı olarak petrol Bu rafinelerinin olduğu çevrelerini, olduğu, vuruyor, çevrelerini yani. vurarak aslında bir bir bir şey ifade etmektedirler. Bu coğrafyada sizin insan olarak kıymetiniz yok diyor. Ama petrolüm var diyor. Petrolüm <gülüyor> var diyor. Şimdi bizim oturup bunları Kürtlerin, Türklerin, Arapların, bu coğrafyadaki bütün insanların, Asurilerin, Süryanilerin, Keldanilerin, Yezidilerin oturup bu coğrafyada yaşayan o bizim büyük Osmanlı coğrafyasında bir kardeşlik ikliminde yaşayan herkesin bu soruyu sorması lazım. Ama o... Şimdi bu, bu, bunları konuşmak için bir masa etrafında toplanmak Bunun gerekir. olabilmesi. Bunu, yapabil bunu yapabilecek Şimdi, güç Türkiye'de var. Siz gidip yani bir takım küresel güçlere gidip çözümlerinizi bir takım küresel güçlerde ararsanız, bir takım küresel başkentlerde çözüm ararsanız o küresel güçlere hizmet edersiniz. Dolayısıyla bütün bunların çözümünün adresi bu, bu coğrafyadaki güçlü bir Türkiye'dir. Kobani'ye şu anda bizim Türkiye'nin tezi nedir? Tampon bölge, evet. güvenli bölge. Yani Türkiye'nin bu tezini, bu tezi de ısrarın sebebi nedir? Meseleye dar bir alandan bakmamaktadır. Dar bir alan, insani yardım boyutunda Türkiye zaten şu anda Kobani'deki gelişmeler üzerine 200 bine yakın Kürt kardeşimiz gelip bizim topraklarımızda hayatlarını idame ettirmiyor mu? İşte Suruç'taki evet. Vatandaşlarımızın Ali Canaplığı. Bir virgül Ama vereyim. Şunu söylemek atarak. istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. 30 yıldır Türkiye'de Türkiye'ye silah doğrultanlar bugün Türkiye'den silah istemektedirler. 30 yıldır Türkiye'nin kaynaklarını kaynaklarını yok edenler, teröre kurban edenler, Ankara'yı terör lobilerine kurban edenler bugün Kobani'de Kobani'de terörle mücadele ediyorlar. Kobani'de evet, Türkiye'den durum. silah istemektedirler. Peki niye tezkereye hayır dendi? Bugün bugün 30 yıllık süreç üzerine siyaset yapanlar tezkerede iflas etmişlerdir. Hem tezkereye hayır diyeceksiniz hem de Türkiye'yi Türkiye'yi bu anlamda sürekli itham edeceksiniz. Dün Kılıçdaroğlu Kobani'ye girip çıkalım dedi. Kobani'ye Kobani girip çıkalım sınırlı diyor. Sınırlı Şimdi olsun dedi CHP'nin derdi Esad'ı kurtarmak. CHP'nin derdi çünkü CHP'nin akıl daneleri, CHP'nin akıl merkezleri Esad'dan istihbarat örgütleri üzerinden irtibata geçmiş, ittifaklarını güncelliyorlar. Açıktan ittifak etmek için, iletişim kurmak için Esad'ın meşruiyetini Suriye'deki meşruiyetini, gayrimeşru meşruiyetini tescillemek için gayret içerisindeler. Doğal dolayısıyla CHP'nin başından beri zaten Esad'ın zulmüne seyirci kalışı, Esad'ın katliamlarına seyirci kalışı, Esad'la birlikte fotoğraf çektirmesi aslında biraz evvel sözün başında ifade ettiğim o 1900'lerin başındaki coğrafya şekillenmesi devam etti. Mev Türkiye, dünya buraları geçti. Bu coğrafyada işin gittiği yer şudur. Biz şunu söylüyorum. Benim şahsi kanaatim evet. şudur. Türklerle Kürt, Kürtlerin ittifakı güncellenecektir. Ve bu güçlü bir Türkiye ortaya çıkaracaktır. Bunu görenler Kuzey Irak petrollerinin Türkiye üzerinden dünyaya çıkışından rahatsız olmaktadır. Bunu görenler Akdeniz'de, Akdeniz'de Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden dünyaya çıkışından rahatsızdır. Bunu görenler TANAP projesiyle Hazar, Hazar petrol ve doğalgazının Türkiye üzerinden dünyaya çıkışından rahatsız. Kim rahatsız olursa olsun bütün bu sıkıntılar geçecek, bütün bu zorluklar geçecek. İçeride demo altını çizerek söylüyorum. İçeride insanların toplantı ve gösteriliği hakkı elbette vardı ama vandalizme dönüştürmeden, içeride demokrasiye sahip çıkarak sandığı, sandığı her işin her işin merkezi olarak görmeye sahip çıkarak AK Parti iktidarını demokrasi dışı güçlerle, AK Parti iktidarını sokaktan devirmek isteyen, bunu da alkışlayan, Cumhuriyet Halk Partisi el oluşturuyor. Sokakta üç gündür vandalizm var. 
Ele uğuşturuyor. Niye? Sizce seviyorlar Erdoğan mı düşün, yaşananları? Erdoğan düşünüyor. Hiç tereddütünüz Hoşlarına olmasın. Çünkü yani AK Parti muhale, hükümeti Türkiye'nin, kötü bir görüntü veriyor diye Türkiye'nin bir muhalefet problemi var. Çünkü AK Parti iktidarıyla sandıkta hesaplaşamayanlar milleti sokağa davet ederek hesaplaşma acziyeti içerisindedirler. Biz açık söylüyoruz. Sandık orada kardeş. İşte 2015 geliyor. Dolayısıyla Diyorlar Türkiye... Diyorlar ki her şey sandık değil ama demokrasi bambaşka kurumları işleyecek gelenekleri var, demokrasi, kuralları var diyorlar. Milletin egemenliği esassa her şey milletin egemenliği sandık üzerinden şekillenir. Kurumlar da o sandık üzerinden şekillenme de yerini alırlar. Evet. Şimdi 5 dakikam kalmış son bir soru soracağım. Siz diyorsunuz ki Türkiye içeride problemlerini çözerse dışarıdaki sorunları da çözecek güce ulaşır. Önce Türkiye'nin içindeki problemlerini bitirmesi lazım. Bunun için de çözüm süreci hayati önem taşıyor. Dışarıdaki probleme baktığımızda acil çözmemiz gereken bir problem var. Yani Türkiye çözüm sürecini beklerse IŞİD Orta Doğu'nu kan gölüne çevirir. Önce IŞİD'i bitirmek gerekmiyor mu sizce? Bitirmek için Türk askeri bölgeye girmeli mi? Çok kısa Biz tezkereyi çıkardık ama... Türk askeri tek başına bölgede bölgede olmayacaktır. Cumhurbaşkanı Dolayısıyla, Kara Harekatı dışında işte bitiremeyiz diyoruz. Zaten elbette ama, ama NATO nerede? E, NATO Genel Sekreteri Türes, tampon bölgeye çok sıcak bakmamış. E, NATO, yani çok istekli de değiller öyle, paraya Türkiye, NATO askerini sokmayı. Türkiye'yi Esad'ı görmeyenler, Esad'ın zulmünü görmeyenler, Esad'ın Suriye'de inşa ettiği insanlık dramını görmeyenlerin Türkiye'yi tek başına... Tek başına Orta Doğu'da yalnız başına bir harekette beklemesinler. Yani tek başına Türkiye kara harekatına girmez diyorsunuz. Açık açık Dışişleri Bakanımızın açıklamaları evet. var. Devlet Başkanımızın açıklamaları var. Açıklamaları e, dünya var. Dünya hareket etmiyorsa Dolayısıyla, ne yapacağız? Oradaki halkı kaderine mi terk edeceğiz? Merak, merak etmeyin. Bu coğrafyada her şey acılar çekilir ama her şey yerli yerine oturur. En evet. şeyiniz olmasın. Bu arada Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Mistura yeni atandı biliyorsunuz. Mistura bir açıklama yaptı. Dedi ki acil insani yardım koridoru açsın Türkiye. Yoksa şu ifadeyi kullandı. Birleşmiş Milletler Başka Srebrenica görmek istemiyor bölgede. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye insani yardım noktasında zaten sınırlarını koridordan açmış. bahsediyor. İnsani ama. yardım yani noktasında 200 bin, 200 bin civarında Kürt kardeşimiz bizim topraklarımız. Zaten e, Türkiye, Kobani'nin Türkiye insan Türkiye ile insani yardımı Birleşmiş Milletler özel temsilcisinin konuşmaya gücü yetmez. Evet. Birleşmiş Milletler önce gelsin 2 milyona yakın bu topraklarda şu anda şu anda kardeşimiz var. Suriye'de, Irak'ta yaşananlardan dolayı bizim topraklarımızda misafirlerimiz var. Birleşmiş Milletler gelsin önce onu görsün. Türkiye'de de Türkiye'de insani yardımın ne demek olduğunu önce onlar öğrensin. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'deki o beşli yapının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Türkiye'nin Türkiye'deki insani yardım perspektifini tartışmaya akılları da yetmez, güçleri de yetmez. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu arada Kobani'nin nüfusu 200 binmiş bugün. AK Parti sözcüsü Beşir Atalay açıklama yaptı. Kobani'deki tüm sivil halk Türkiye'de. şu an Suruç'ta Türkiye'de. misafir ediliyor. Misafirimiz. Kobani'de PYD'nin dışında Milletler, Birleşmiş kimse kalmadı Millet, diyor. Birleşmiş Milletler hala insani yardımdan evet. bahsediyor, koridordan bahsediyor. 200 bin insan bizim misafirimiz. Evet, bu bilgiyi de paylaşmış olduk. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Kader Gür vasıtasıyla sizi buralara kadar yorduk. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Efendim Haber Özel burada son buluyor. Birazdan ana haber bülteninde günün öne çıkan gelişmelerini izleyeceksiniz. Özellikle Kobani eylemleriyle ilgili çok önemli açıklamalar oldu. Bugün Başbakan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Önemli mesajlar verdiler. HDP'nin açıklamaları oldu. Hepsi ana haber bülteninde olacak. Hoşça kalın.